First Timothy 4.1, Some shall depart from faith. The faith, the body of truth, God's word, 66 books. First Timothy 6.21, tapos may minensya sa First Timothy 4.1, Doctrine of demons. What are the doctrines of demons today that actually uh, separate now the fundamentalists? No? Doon sa katuruan ng salita ng Panginoon. Very subtle si Satan. Maraming mga areas ng everyday living and lifestyle ng Kristiyano na nababago unti-unti at papansinin po natin ngayong gabi. Next. First is cremation. Okay. Cremation is unbiblical. Burning bodies is a sign of God's curse. Remember Achan? Diba? And his family, pinasunog ni Lord. Walang ititira. Diba? Sabi kay Achan, lahat, wag kayong kukuha. Ang ginawa ni Achan ng hinayas sa mga matatabang hayop at saka yung mga ginto tinago niya, hindi niya nakikita na all-seeing ang Lord. Huh? Kaya pinasunog ang kanyang pamilya. Di ba? So, ano ang pagsunog ng katawan? That is God's punishment. Yung nagsusunog ng katawan, yung sinusunog na katawan, kinamumuhian ng Panginoon. Ganyan, ang abomination sa kanya, yung sinusunog. Ba't natin susunogin? Sister Mercy, nakakatuwa nitong week na to, kaya kulang na kulang po ako sa tulog kasi inasikaso ko mga papeles ni Sister Mercy. Ang dami niyang apelido eh. Ang nangyari po mga kapatid, nung pagpasok na pagpasok ko, sa six years sa amin, two years lang sa doon sa ibang church. Pagpasok ko, narinig ko ang cremation. Buti na lang maano yung ako. Ikikremate siya, Monday ako bumisita, Sunday siya namatay. Wednesday, ikikremate siya kasi ibabaon na kaagad siya doon sa mga apartment ng mga krem- parang krematory. Aba, sabi ko, teka muna. Eh ako nag-expose dito, eh dati kong member, ikikremate, ikikremate. So, nag-gather sa akin lahat, lahat ng mga ano, Pastor, kaya kinikremate, wala po kaming budget. Sagot, so, teka muna, cremation is, that is devilish. That is unbiblical. Okay? Tapos, ikikremate niyo yung katawan niya. Nung naasikaso ko na yung papeles, yung kailangan nilang nasa 40,000, nakuha ng SSS. Okay? Uh, 36,000 plus, nagbigay kami ng 5,000, 40,000. Nasave namin ang katawan. Kasi maraming mga hindi believers eh. Yan ang mahirap pag ang namatay, mas maraming unbelievers kasi sa believers. Talaga nag oppose Wala silang pakialam sa mga biblical-biblical. Catholic eh. Ang gusto lang nila ay mamadali kasi pagod na pagod na two weeks na, na hospital. Ang laki na ng gastos namin. Kaya nung mamatay, ibaon na, i na kaagad, i-cremate na. Walang lupa, ang mahal ng lupa ito. Hindi dapat i-substitute ang sound doctrines dahil lang sa kulang sa pera. Kasi ito'y kahiyahiya sa Panginoon. Naharap yung kapatid na yan. Na ashes ang katawan niya. The word of God is for the preservation of the body that will await for the rapture. Kung papansinin natin mga kapatid, dust unto dust. Genesis, Old Testament, lahat yan, dust to dust. Ibigay niyo sa akin mga kapatid. Ang verse na ashes, ang naghihintay na katawan. Dust to ashes. We were created out of the dust. Ang chemical compound ng dust ay pareho sa chemical, chemical compound ng ating katawan. Nung ipanganak tayo, ang composition na kaagad ay ang sapagkat doon kinuha si Adan. Ngayon, mga kapatid, ang sinabi, dust unto dust, pag yan sinunog mo, destroyed. According to Wikipedia, any other, kahit medic, na, mga science dictionary, medical dictionary, walang chemical composition na ang ash. Sinunog eh. Sinira. Winasak. Ano sabi ni Voltaire? You, you know Voltaire, number one philosopher. Sabi niya, he's an atheist. Kapag ako namatay, hindi ako naniniwala sa mga resurrection. Sunugin niyo katawan ko. Ito ang ginagawa na ng New Agers. Tapos pagkasunog niyo lahat ng abo ko, itapon niyo sa dagat. Ginagawa ng Kristiyano ngayon ang isang malaking sampal sa pananampalataya at biblical doctrines ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, parang seed ang resurrection, let's read through 1 Corinthians chapter 15. It's a seed that is sown, that it will be looking forward for the glorification of the body. It is a seed buhay, but mususunugin. And it is even termed sleeping. Sleeping position na kahiga. Nakahiga, nagre-rapture ng Panginoon. Asan ang higa sa cremation? Diba? Burial. 
Napakahalaga ng burial. Ang in-endorse ng Bible is burial. Kakirimit nila, kulang ang pera, mahal-mahal ng lupa. Kulang ang pera namin, hindi konting diprensya lang mga kapatid. May nangyari na yan eh. Nangyari yan sa isang kakilala namin na nalaman niya to. Kulang na kulang sila sa pera. Ang gusto nila ipakremate na nasa abroad eh. Ang mahal ng transporting eh. Ang katawan, alam niyo ba yun mga kapatid? Pero ang sinabi, nanangan siya. Hindi ko haya ang, ang aking nanay, nag-work as OFW, ay humarap sa Panginoon ng abo at mapahiya. Okay, let's turn our Bibles. Napapahiya ba tayo sa pagharap ng Pangin- sa Panginoon? Yes. Yes, apo. Mapapahiya sila. Let's, is there a, a, a mention in the Word of God? Let's turn our Bibles to 1 John chapter 2, verse 28. Huwag nating hayaan. Sabi niya, hindi ko hakahaya ang ma- mapahiya ang nanay ko sa pagharap sapagat haharap siyang isang abo at sinira niya. Ang gusto ng Panginoon, dust, buhay, sown, in resurrection, yung katawang na, do, na ano, parehong-pareho do sa pagkakreate. Kung sinunok mo yan, sinira mo, winasak mo. Okay, so hindi ko haya ang mapahiya ang aking nanay. 1 John chapter 2. Pwede pa tayong mapahiya sa pagdating ni Lord Yes, It's mentioned in God's Word. And now let little children abide in Him that when He shall appear, we may have confidence. You see? and not be ashamed before Him at His coming. Ano ba? Parang, ba, Pastor, uh, nanonood ka ng sine. Ganta ng palawas. Ang laki-laki ng ano, sine. Biglang nag-rapture. <laughs> diba? Gumagawa ka ng kasalanan. Ayan yun eh, mga kapatid eh. Tapos ang katawan, kaya nag, ang nangyari doon, ang daming churches ang nagtulungan. Mga kapatid, at naitransport niya ang katawan. Hindi katwira ng pera, mga kapatid. Ang mahalaga yung pagharap niya sa, sa Panginoon pag dumating siya. Kaya zero to cremation. We condemn that. That is evil. Okay? Papalabas po natin sa cremation, mga kapatid. Uh, mga kapatid, kapag may namatay tayong mahal sa buhay, hanggang inaimbalsa mo, tutukan niyo yung katawan ng mahal niyo sa buhay. Pwede yun. Yung isagawa, yung matapang-tapang sa pamilya, humarap dun. Kasi parang baboy yan na binabal- binabalandra lang, mga kapatid. Kaya ako nung mamatay ang father ko, yung president ng ladies na mother ko, ang president ladies, tinutukan niya talaga. Kasi nakikita niya nung simula, hindi pa yung nanay ko, talagang ko ibalandra lang, ini-itcha-itcha nila yung katawang. Diba? Eh, katawang ni respeto. Iningatan tayo ng ating mga magulang. So, ingatan sila. So, ito na mga kapatid. Okay. So, ang cremation ay ito. Uh, ilalagay sa lang malaking ano ng, uh, ng karton. Tapos, pag inilagay na sa napakalakas na fire, hindi lahat na dudurog ang bone na titira. So makikita nyo, dudurogin ng maso ang bone. Tapos pag ginano na sa box, ifi-filter nila. No? Yung screen, i- uh, isi-sift, that's the word. Matitira ang buto, ilalagay sa blender. Maki- papakita po natin ng film. Manonood po tayo after this. Tapos pag durog na durog na, lalagyan ng tarheta. Ito na ang problema, mga kapatid. Buto kaya ng nanay mo o dust ng nanay mo yun? Kasi eh, kung mga kamba, yung mga bata na si switch eh, sa dami, baka iyak ka ng iyak. Sa ka- At least, sa burial, hindi maaari ma-switch. Pero nalang kung may kambal. <laughs> Imposible, di ba? So, kitang-kita mo ko yung mukha ng patay. Pero sa das, wala ka nang nakikita ron, mga kapatid. Di po ba? At nagsimula yan sa mga animal. Ah, sa mga animals. <laughs> Ang cremation nagsimula sa animals. At ang nagunang mga gumawa niyan during the 1400 and oh, during the 15th and 16th century are the witches. Sinusunog nila katawan nila. At ang mga Shintoism, etc., lahat ng mga evil religions, they, they resort to cremation. Tapos, ta, tapos tayong Kristiyano because of financial constraints, etc., ikikremate. Naku mga kapatid. Uh, let's continue with our this is a wrong doctrine na umiiral ngayon kahit sa Baptist churches gusto nila shortcut huwag natin isa shortcut remember si Joseph si Joseph ang nagdala sa Israelita sa Egypt correct? kasi nagkaroon ng drought lumaki sila ng lumaki hanggang sa doon pinanganak si Moses si Moses ang deliverance inilabas niya Israelita towards the Canaan tama? towards Canaan nung nilalabas nila pumunta si Moses Sa bangkay ni Joseph, gusto niyang kunin, kiniklaim niya, kumuha siya ng permit para makuha ang katawan. Imagine pangku-pangku nila yan. 
Ilang milya ang nilakad nila. We know that. 40, 40 years. Di po ba? Pangkupang. Eh, pwede namang i-cremate. If we studied uh, Jewish culture and tradition, meron tayong subject niyan. Pag uh, nag, uh, nomadic before ang mga ang mga Israelita, meron ang mga lalaki, padre de familia, may ano, may parang banda. Yung goz, no? Sa buong katawan nila ang lalapad nila. Kasi pag may namatay during their months and years ng pagta-travel, yun ang ipang babalot nila sa namatay nilang mahal sa buhay. Tapos papangkuin. They never resorted to burning their loved ones. And then Micah 2.1, yung hari, di ba sinunog? Kinremate? Sinunog? Pinarusahan ng Diyos ang nagsunog. Remember, soul, huwag na tayong lumayo. Soul, di ba namatay? Sinunog yung katawan niya? Nagalit ang Panginoon? Pinakuha ang buto. Ayon ng Panginoon, ang sunog. Kasi ang pagsunog ng katawan ay abomination lang. Ginagawa niya lamang yan sa mga taong abominable. Abominable ba yung mahal natin sa buhay para sunugin? Never in the Old Testament sa kanilang journeys na na-mention na sinunog ang katawan ng isang hudyo. Amen? Never tayo magre-result, mga kapatid, sa cremation. Condemn it as evil. Satanic doctrine. Doctrine of the demons according to 1 Corinthians chapter 4 okay, verse Pagans 1. and New Agers attack on the symbol of resurrection because burial is a symbol of, re- of baptism, di ba? Di ba? Pag binabaan na tayo, di ba? Uh, according to, profession, to the profession of faith uh, in Christ Jesus, we baptize you, brother, in the name of the Lord, di ba? Etc., etc. Uh, ano yan? Uh, buried. Buried. Uh, Ang tagal ko na kasing hindi nagbabautismo yung, <laughs> yung associate pastor ko. Ano nga ba? Buried in the likeness of his death. Di ba? Burial. And then now, mag- magre-raise siya to, to, walk, uh, to walk in the newness of life. So makikita mo yung portrayal ng burial. Tapos inaalis natin, asan ah, ang cremation? Uh, uh, cremated. Ay, wala na. <laughs> Dapat cremated. Di ba? Uh, naging abo eh. Diba? Asan yun? That is a symbol. Burial is a symbol of baptism, which is a basic ordinance in the Word of God. Bodily burial through cremation. To reject symbolism is to say, the thing it symbolizes is not important. Tama. Diba? An attack on the symbol of bodily burial that awaits resurrection is an attack on important Bible doctrines and doctrinal purity. I, ang daming mga pastor na nagalit sa akin na ang business nila, crematory. Ang Cathedral of Praise, ang third floor is a crematorium. Cathedral of Praise, along top Avenue. Nung pagkatapos ko ng mga expose, ilan ang umiyak sa akin na nag-approach, Pastor, pinakremate ko asawa ko. Wala raw siyang kaalam-alam. No? Kaya wag sana tayong manghinayang. Huwag kayong magiging, wag, wag niyong magiging alternative ang cremation. That is evil. Okay? It is analogous to burning our Philippine flag. You get the point? Which is a symbol of our country. Sinong bawal yan sa batas? Pwede kang makulong, mga kapatid. Hati-hatiin mo lang, ilagay mo lang sa katawan niyan. Pwede kang idemanda ka. That is a crime against our country. Pagsunog, Eh, lalo na sa katawan ng, ni Lord. Lalo na kung member ng church yan. He is part of the body, lo, local body of Christ. It is analogous to burning our Philippine flag, which is a symbol of our country. To burn the flag is to attack the country. It symbolizes. Tama, di ba? Di lalo ng local church. Pag sinunog mo ang katawan ng isang member, isang sampal sa katawan sa church ng Panginoon. Likewise, to burn the body is to attack the person and the God who created man in His image. Sabihin natin, ang image sa mga pastor, wisdom eh, of God. No! Let's take it literally. Interpretation of the word of God should always be literal. And according to other quotes in the Bible. Okay? Furthermore, it denies the resurrection in a symbolic way by pronouncing death final. Thank you, Lord. I have said enough. Ito ko, kasi ano ko to sa, sa daming umaatake sa akin, pero ang daming senior pastors. I'm so... Napanood na, basa nyo ba sa Facebook yan? Okay? To destroy the... Uh, 
Cremation is indeed the way pagans to destroy the importance of the state of the body that awaits the resurrection. Sampal yan, uh, inistartan yan ng mga witches and Voltaire. And a new age trend that disrespects the maker and creator of our body being the temple of His Spirit. Temple of the Holy Spirit yan eh. Ba't mo susunugin? Diba? Satan is come to steal, kill, even to the extent of destroying the body that should await resurrection. Next. Ito po, cremation of William Price in 1893. Druid, a druid, William Price was publicly cremated in 1893. This opened the door to the Landmark Cremation Act of 1902. You remember? Which? Dru, pag sinabi ng druid, that's which? Okay. 70% of dead Britons now follow his deadly example by undergoing pagan druid cremation. Next. Cremation is not biblical, it is new age and pagan. Cremation today, the first cremation is in America, took place in 1876, accompanied by readings from Charles Darwin. And the Hindu scriptures, ayan yung ano, yung ritual, di ba tayo, merong Psalm 23, pag yung ipapasok interment na, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Sila meron. Anong binabasa? Ang sulat ni Charles Darwin. Pero Charles Darwin accepted the Lord Jesus Christ, anong matanda siya? Kasi hinaw siya ng isang Christian missionary. Tumanggap sa Panginoon. At saka, nung uh, mag-recant na siya, wala na, it's too late. Eh. Hindi na, na, na recognize Pero American Baptist Association digged up at nakitang Christian na matay siyang tumanggap kay Lord bilang tagapagligya. Amen? Diba? And the Hindu scriptures. <clears throat> For many years, relatively few persons, mostly liberals and free thinkers, chose cremation next. Kasi manonood pa tayo. What time do we have? Ito po yung, ano, papanoorin natin yan. Yan, mga Facebook ko. Inisa-isa ko yan. Pagka na, ano, na, na pokpok na, na ilagay na sa pan, isisift nila, tapos, uh, it's either pupukpukin o ibe-blender. Next. Yan, papanoorin natin yan. Next. Ito. The Lord Jesus shall resurrect or rapture our body from a sleeping position. As the universe observes natural order, hindi minamadali. Ang metamorphosis ng isang paro-paro na galing sa cocoon at caterpillar, okay? hindi mo kaagad-agad sisirain sa shell ng cocoon. Kung hindi, kung pag sinira mo, hindi na magiging butterfly yon. We call that natural order. Sinisira nila ang mga natural order. Ang in vitro fertilization, kung baog ang babae, let her remain baog. Kasi cursion from the generation na inani mo. Ang lahat ng may, di ba, to the third generation. So, ang baog, let her remain barren. Okay, mga controversial issues which is biblical. Natural order! Ano man yung natural, lalaki, if you, nakasakalagay sa Bible, for, uh, as a man thinketh, so is he. If he thinks like a woman, then he will be a woman. Di ba? Pero deep down, he is a male. He is a man. Di ba? Natural order! Ano man sabihin mo, nag-transgender yan, lalaki pa rin yun. Kunin mo pa rin yung hindi pa siya nagpapabago ng pangalan. Lalaki pa rin yun. That is the natural order. Huwag baguhin ang natural order. Even sa pagkamatay, ang natural order is burial. Hindi dapat baguhin yan. Ano sabi ng Bible? Remove not the ancient landmarks of our forefathers. Biblical. Bible ba? Fundamental. <laughs> Next. Ay, yun yun. Ito sabi ko, seed sa resurrection ng katawan natin. Kasi buhay yung, pag natuyo tayo at naroon ng buto, buhay yan mga kapatid. May nagsabi tuloy sa akin, Pastor, pa paano yun kung seven years na? Eh wala na kaming pera, okay lang, kunin nyo lang yung, da, yung ano, ilibing nyo doon sa nauna. Walang problema yun mga kapatid. No? Yung, di ba nangyayari yun? Yung five, pero bi, hindi pwedeng five years and below. Dapat uh, mga five, more than five years. Kasi hindi yun bubuksan ng, uh, uh, ng uh, yung, yung memorial park. Dapat five years, etc. Kung wala kayo, wag cremate yan. Dapat kunin nyo na lang yung buto para makatipid kayo, ilagay nyo doon sa buto ng kalululohan ninyo. Walang problema yun, mga kapatid. Kasi may mga nagtatanong na gano'n. The Lord Jesus shall resurrect or rapture our body from a sleeping position. Nabasa ko yan. 1 Corinthians 15 mentions about the resurrection compared to a seed growing. Di ba? From the Natural body, First Corinthians 15 yan eh, okay? It will be sown into a glorified body. 
Buhay ang chemical composition. Hindi sinunog. Per dictionary, okay? How do you define cremation? It is the destruction of the body by burning. Ano pang malulusutan yan? Diba? Ng mga kuneho. Next. Next. When asked about the mention of ashes to ashes in the minister's manual, here's my reply. Kaya ako, I never read that. Yung diba, kukuha tayo ng ano? Symbolism natin, dust to dust. I never say, dust to dust, ashes to ashes. Oo, nagkakasala ka sa Panginoon. Nagdadagdag ka. Ano sabi-sabi sa Revelations 22? Ang nagdagdag <laughs> ay dadagdagan. Kayo nang bahalang pumuno. Masakit sa tenga. Next. Yan. Inillustrate ko na. Okay. Nanahimik din yung kaaway ko sa Facebook. <laughs> okay. Genesis uh, 3 verse 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. The, uh, nito, for out of it was thou taken, for thus thou art, and unto dust, not ashes, shalt thou return. Okay? So ito, from dust, of, on, on a sleeping position, okay? Once you died, it will return soon to dust. Dust to dust. Biblical bodily uh, burial that shall await rapture as a sleeping. You read 1 Corinthians 15 for lack of time. Ito rapture yan eh. Cremation is pagan, new age, and contrary to the natural order of the end state of the body before resurrection. Dust to dust, not dust to ashes. Ito, tapos susunugin hanggang sa maging abo. Next. Biology and chemistry say dust and ashes are different. You try to Wikipedia it, di ba? Makikita ninyo iba ang chemical comp- Walang chemical, uh, wala nang chemical composition ang ashes. Destroyed na kasi sulog. Di ba? Carbon na yun, carbon. Carbon. <laughs> Next. The resurrection of the dead. Oh, that's very important. Diyan, ayan ang sinisira ng cremation. Katulad ni, ni Voltaire, hindi siya nani atheist siya. I don't believe in resurrection. When I die, you burn my body. And then the ashes, ikalat ninyo sa dagat. Di ba? Insulto, tapos gagawin natin. Next. Kasi hindi siya naniniwala sa resurrection. Kaya pag nag-cremate ka, hindi ka naniniwala sa resurrection of the body. Isang insulto. Ngayon, ang tanong ng marami, Pastor, paano na nagsunog na sila eh? Paano hindi na sila magre-resurrect? Magre- magre-resurrect? Ira-rapture pa rin ni Lord dyan. Di ba? Ira-rapture. Eh kung out of nothing, nagawa niya universe eh. Diba? Yung kahihiyan lang ang isang malaking factor doon, mga kapatid. At paano yung mga andami-dami during the, sa Roman arena, ang daming mga sinunog na mga Kristiyano. Si Peter na sunog, etc. Et paano na sila? That kind of burning is martyrdom in faith. They will be given crown of life. Understandable yun. Kasi the enemies burn them. Bakit pag nag ka, enemy ka ba ng mahal mo sa buhay? Wala kang lusot. 